നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് വിജയം മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ടി ഹൈദരലി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു വാർഡ് തങ്ങളുടെ കുത്തകയെന്ന് തെളിയിച്ച് ലീഗ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കാറിൽ കറങ്ങിയ യുവാക്കൾ മണ്ണാർക്കാട് അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റിലായത് തൃക്കീരി സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾ പോക്സോ ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തി പോലീസ് കേസ് മണ്ണാർക്കാട് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് റൈഡ് റൈഡ് ആർ ടി ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് വ്യാപക പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കൈമാറുമെന്ന് വിജിലൻസ് സി ഐ നാടിന് വിറപ്പിച്ച് വീണ്ടും കാട്ടാനയും കുഞ്ഞും കരടിയോടിൽ പകൽ കാടുകയറിയ കാട്ടാനകൾ രാത്രി വീണ്ടും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ മരമുറി വിവാദം വാർത്ത നൽകിയ സി പി എം മുഖപത്രത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തെ സി പി എം അംഗങ്ങൾ എതിർക്കാത്തതും വിയോജനക്കുറിപ്പ് നൽകാത്തതും വിവാദമാകുന്നു തീരുമാനം ഐക്യകണ്ഠനെ എന്ന വാദവുമായി യു ഡി എഫ് ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിൽ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ടി ഹൈദരലി വിജയിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് പി ടി ഹൈദരലി വിജയിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വാർഡിൽ നേടുന്ന പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷമാണിത് സി പി എമ്മിലെ പി വി മജീദിനെയാണ് പി ടി ഹൈദരലി പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഹൈദരലിക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വോട്ടും മജീദിന് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വോട്ടും ലഭിച്ചു പി ടി ഹൈദരലി വിജയിച്ചതോടെ ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫ് പന്ത്രണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷിനില ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡ് അംഗമായിരുന്ന അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നത് ആകെയുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വോട്ടർമാരിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ വരണാധികാരിയായ പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസർ ഹനീഫയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ വോട്ടെണ്ണി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകൾക്കകം ഫലം അറിവായി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ടി ഹൈദരലിക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വോട്ടും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി വി മജീദിന് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വോട്ടും ലഭിച്ചു ഹൈദരിക്ക് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഒരു വാർഡിൽ നേടിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷമാണിത് മുൻ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ നാലാം വാർഡിൽ ശശിധരൻ മണ്ഡലായ നേടിയ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് വോട്ടും താഴേക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിഷാദ് ബാനു നേടിയ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വോട്ടുമായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷം ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് പ്രദേശമായ വട്ടപ്പറമ്പ് ഒന്നാം പൂത്തായ പാക്കത്ത് മേഖലയിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയൊന്നും രണ്ടാം പൂത്തായ കോരങ്കോട് മേഖലയിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴും വോട്ടിന്റെയും ഭൂരിപക്ഷം പി ടി ഹൈദരലിക്ക് ലഭിച്ചു ആഹ്ലാദ പ്രകടനവുമായി യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പി ടി ഹൈദരലിയെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വട്ടപ്പറമ്പിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വട്ടപ്പറമ്പ് ഞങ്ങളിതാ എടുത്തിരിക്കുന്നു വട്ടപ്പറമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമായിരുന്നു ഈ വട്ടപ്പറമ്പിനെ ഞങ്ങൾ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ വട്ടപ്പറമ്പ് ഞങ്ങളിതാ എടുത്തിരിക്കുന്നു എടുത്തിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹാദരവും യു ഡി എഫിന്റെ ഒറ്റക്കെട്ടായ പ്രവർത്തനവുമാണ് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കാരണമായതെന്ന് പി ടി ഹൈദരലി പറഞ്ഞു വാർഡിലെ ജനങ്ങളുടെ വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുമെന്നും പി ടി ഹൈദരലി വ്യക്തമാക്കി വട്ടപ്പറമ്പ് എട്ടാം വാർഡ് യു ഡി എഫിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറെ കാലമായി അവിടെ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹാദരവാണ് ഈ വോട്ടിലൂടെ പ്രകടമായിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് വോട്ടർമാർ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെയും യു ഡി എഫിൻ്റെ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഓരോരുത്തരും ഞാനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നതിൽ ഓരോ വോട്ടർമാരും വന്ന് ബൂത്തിൽ
എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതും പാർട്ടിക്ക് കഴിയുന്നതുമായ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യും അത് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാക്കായിരിക്കുമെന്ന് ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആലിപ്പുറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യു ഡി എം ഭരണസമിതിക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് എട്ടാം വാർഡിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വൻ വിജയമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സിനി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ മോഹൻദാസ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു എട്ടാം വാർഡിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ യു ഡി എഫിന്റെ വിജയം ഞങ്ങളുടെ ഭരണ നേട്ടത്തിന്റെ അംഗീകാരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് കൂടാതെ മികച്ച പിന്തുണയുമായിട്ട് യു ഡി എഫിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ തന്നിട്ടുണ്ട് അവരും കൂടി ഈ വിജയത്തി വിജയത്തിന് കാരണമാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നല്ല പദ്ധതികളുമായി പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഈ എട്ടാം വാർഡ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ വലിയ ഒരു വിജയം ആലിപ്പറമ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം തന്ന ഒരു വാർഡാണ് നമ്മളെ വട്ടപ്പറമ്പിൽ ആ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷം തന്ന ഒരു വാർഡാണ് വട്ടപ്പറമ്പ് വാർഡ് ആ വിജയത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിലെ ഒരു നേട്ടവുമായി ഇത് കാണുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എട്ടാം വാർഡിൽ എഴുന്നൂറ് വോട്ടിന് മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം യു ഡി എഫ് നേടിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ പടലപ്പിണക്കം മുതലെടുത്ത് സി പി എം പിന്തുണയോടെ മുസ്ലിം ലീഗ് വിമതനായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫാണ് എട്ടാം വാർഡിൽ നിന്നും വിജയിച്ചിരുന്നത് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മാതൃസംഘടനയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് അതേസമയം യു ഡി എഫിന് എട്ടാം വാർഡിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സി പി എം പാർട്ടി വോട്ടുകൾ പി വി മജീദിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ വാദം അത് ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സ്വാധീനം കുറവുള്ള പ്രദേശമാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് വോട്ടാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് വാസ്വോട്ട് മത്സരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പടിയായി വർദ്ധിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് വോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ മദ്രസയിലെ രണ്ട് ബൂത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് വോട്ടും കോരങ്കോട് ഭാഗം വഴിയിലപ്പാറ സ്കൂളിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊരു നൂറ് വോട്ടുമാണ് വരുന്നത് അതിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് വോട്ടാണ് ഒരു വോട്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് കുറച്ച് വോട്ട് അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് ഉള്ള വോട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ യാതൊരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പൊതുവേ കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം പാർട്ടിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു തീർച്ചയായും ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിന് ജനങ്ങൾ പാർട്ടി വോട്ടുകൾ കൃത്യമായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഹൈദരലിയുടെ വിജയത്തോടെ ഇരുപത്തിയൊന്നംഗ ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ യു ഡി എഫ് പന്ത്രണ്ട് എൽ ഡി എഫ് ഒമ്പത് എന്നിങ്ങനെയാണ് കക്ഷി നിര സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളുമായി കാറിൽ കറങ്ങാനിറങ്ങിയ യുവാക്കളെ മണ്ണാർക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്കൂളിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെറുപ്പശ്ശേരി വീരമംഗലം സ്വദേശികളായ പുളിക്കപ്പറമ്പിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തൃക്കിടീരി കരിമ്പൻചോല അലി അഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് പോക്സോ കടത്തി കൊണ്ടുപോകൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മണ്ണാർക്കാട് നെല്ലിപുഴയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയത് കുട്ടികളെ കാണാതായതോടെ വീട്ടുകാർ മണ്ണാർക്കാട് വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല വൈകിട്ട് യുവാക്കളോടൊപ്പം കാറിൽ പുഞ്ചക്കോട് വന്നിറങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുമായി കറങ്ങിയ ചെറുപ്പശ്ശേരി വീരമംഗലം സ്വദേശികളായ പൊളിക്കപ്പറമ്പിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തൃക്കടീരി കരിമ്പഞ്ചോര അലി അഹമ്മദ് എന്നിവരെയാണ് വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവർക്കെതിരെ പോക്സോ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകൽ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി വഞ്ചിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് കേസിലെതിരുള്ളത് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും അടിച്ചു തകർത്തു കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത
ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്ത് പരസ്പരം ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സ് മേടിച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റ് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കാറിൽ കയറ്റി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി തിരിച്ച് സ്കൂൾ വിടുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിനടുത്ത് കൊണ്ടുവിടുന്ന പതിവാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ കിട്ടിയത് കൂട്ടുകാരികൾ സ്കൂളിൽ പരാതിപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരികൾ സ്കൂളിൽ വരാതെ ഒരു കാറിൽ കയറി പോയി കണ്ടു എന്ന് പരാതിയെ തുടർന്നാണ് രക്ഷാകർത്താവ് ഇവിടെ വന്ന് പരാതിപ്പെട്ടത് നമുക്ക് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ സഹായമായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈസ്കൂൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ ബാങ്കിലൂടെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കണ്ടാൽ കൊണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ വശീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവണതയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവിടുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതും ചിലപ്പോൾ ആങ്ങളമാരാകാം അച്ഛന്മാരാകാം സഹോദരിയുടെ മക്കളാകാം അപ്പം ഈ സ്കൂൾ ബസ് എല്ലാം ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കാം വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രക്ഷാകർത്താക്കളെ അനുമതിയോടെ വരുന്നതും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് നല്ല നേതാ ചീത്ത ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനിയെങ്കിലും രക്ഷാകർത്താക്കൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ വേണം ജോലിക്ക് പോകുന്ന മാത്രമല്ല കുട്ടികൾ തൻ്റെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതും സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് രക്ഷാകർത്താവിനെയോ പോലീസിനെയോ അറിയിക്കുക എന്നത് അതാത് സ്കൂളിലെ എച്ച് എമ്മിന്റെയും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം മണ്ണാർക്കാട് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് വിജിലൻസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രവീൺ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം റെയ്ഡ് നടത്തിയത് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കൈമാറുമെന്ന് വിജിലൻസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലു മണിയോടെയാണ് പാലക്കാട് വിജിലൻസ് സി ഐ പ്രവീൺ കുമാർ അടങ്ങുന്ന ആറംഗ സംഘം മണ്ണാർക്കാട് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത് മണ്ണാർക്കാട് ആർ ടി ഓഫീസിനെതിരെ വ്യാപകമായ പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് വിജിലൻസ് റെയ്ഡ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർത്തു നൽകാവുന്ന ജോലിക്ക് ഒരു മാസത്തിലധികം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാണ് ആർ ടി ഓഫീസിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്നാൽ പണമുള്ളവർക്കും ചില ഏജന്റുമാർക്കും യുഡിയുടെയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് പൊറുതിമുട്ടിയ ജനങ്ങൾ വിജിലൻസിനെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു തുടർന്നാണ് വിജിലൻസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ഡിവൈഎസ്പി കൈമാറുമെന്നും നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്നും സി ഐ പ്രവീൺ കുമാർ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭയിൽ മരംമുറി വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്ത നൽകിയ സി പി എം മുഖപത്രത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തെ സി പി എം അംഗങ്ങൾ എതിർക്കാതിരുന്നത് വിവാദമാകുന്നു മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ വിയോജനക്കുറിപ്പ് പോലും സി പി മെമ്പർമാർ എഴുതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇതോടെ തീരുമാനം ഐക്യകണ്ഠനെ എന്ന യു ഡി എഫ് വാദവും ശക്തമാവുകയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ചേർന്ന ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിലാണ് വിവാദമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത് നഗരസഭയുടെ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഭരണസമിതിയുടെ ഒത്താശയോടെ തേക്ക് മരങ്ങൾ മുറിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയെന്ന രീതിയിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിനാണ് നഗരസഭ സി പി എം മുഖപത്രത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ചത് ചെയർപേഴ്സൺ ഇക്കാര്യം കൌൺസിൽ അറിയിച്ചപ്പോൾ പതിനാലംഗ സി പി എം കൌൺസിലർമാരിൽ പന്ത്രണ്ടംഗങ്ങൾ ഹാജരുണ്ടായിട്ടും ഈ തീരുമാനത്തെ എതിർക്കാതെ മൗനം പാലിച്ചതാണ് വിവാദത്തിന് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വിയോജനക്കുറിപ്പ് എഴുതി നൽകാനും സി പി എം എംപിമാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല വിയോജനക്കുറിപ്പ് നൽകാൻ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ടായിട്ട് പോലും സി പി എം അംഗങ്ങൾ അതും പാലിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് അവസാന സമയം വരെയും അംഗങ്ങൾ ഇതിലുള്ള വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇതോടെ സി പി എം മുഖപത്രത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള നഗരസഭാ കൌൺസിൽ തീരുമാനം ഐക്യകണ്ഠേനയാണെന്ന ഭരണകക്ഷിയായ യു ഡി എഫ് വാദവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി യു ഡി എഫിലെ ഷഫീന ഷുക്കൂറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിലവിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ രാജിവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കോൺഗ്രസിലെ സുമാ സുന്ദരൻ രാജിവെച്ച ഒഴിവിലാണ് പുതിയ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ
എൻ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ ബി ഡി ഒ ഇൻചാർജ് വിനോദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അതേസമയം മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് അംഗവുമായ സുമാ സുന്ദരൻ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ല കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന നാടിനെ വിറപ്പിച്ച് വീണ്ടും കാട്ടാനയും കുഞ്ഞും കരടിയോടിൽ പകൽ കാട്ടുകയറിയ കാട്ടാനകൾ വീണ്ടും രാത്രി ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി കാട്ടാനയുടെ മുറിവ് മാരകമാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു വ്യാഴാഴ്ച പകൽ കരടിയോട്ടിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനയെയും കുഞ്ഞിനെയും കാട് കയറ്റിയെങ്കിലും വീണ്ടും രാത്രി നാട്ടിലിറങ്ങി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയുടെ കരടിയോട് പാലക്കുന്ന് ട്രാൻസ്ഫോമറിന് സമീപം എത്തിയ കാട്ടാനകളെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ബഹളം വെച്ചാണ് കാട് കയറ്റിയത് രണ്ടു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെയാണ് ആനകൾ കാട് കയറിയത് ഇതിനിടെ വനപാലകരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു കാട്ടാനയ്ക്ക് മാരകമായ മുറിവുണ്ടെന്നും മുറിവ് പഴുത്ത് ചലവും ചോരയും ഒലിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു അതിനാൽ ഉടൻ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആന ചെരിയാനിടയുണ്ടെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വനപാലകർ ഒരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ ആനയ്ക്ക് മുറിവുള്ള കാര്യം വനപാലകർക്ക് അറിയാമെന്നും സംസാരമുണ്ട് സി പി ഐ പാലക്കാട് ജില്ലാ കൗൺസിലിലേക്ക് മത്സരിച്ചു തോറ്റ പി നൌഷാദിനെയും കെ മല്ലികയെയും ജില്ലാ കൗൺസിലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇവർ തോൽക്കാൻ കാരണം വിഭാഗീയതയാണെന്ന കൗൺസിലിന്റെ കണ്ടെത്തലാണ് ഇവർക്ക് വീണ്ടും സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ കാരണമായത് വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവരെ പാർട്ടി താക്കീത് ചെയ്തു സി പി ഐ ജില്ലാ കൗൺസിലിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എതിർപക്ഷം തോൽപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക പാനലിൽ ഉൾപ്പെട്ട എ ടി യു സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ മല്ലികയും എ ഐ വൈ എഫ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി നൌഷാദിനെയുമാണ് വീണ്ടും ജില്ലാ കൗൺസിലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപ്പായിരുന്നില്ല വിഭാഗീയതയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് ജില്ലാ കൗൺസിലിന്റെ വിലയിരുത്തൽ വിഭാഗീയത ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരെ താക്കീതിൽ ഒതുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് മണ്ണാർക്കാട്ട് നടന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നതും സമ്മേളനം പുലർച്ചെ മൂന്ന് വരെ നീണ്ടതും വിഭാഗീയത തെളിവാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിൽ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു തുടർന്നായിരുന്നു ജില്ലാ കൗൺസിൽ യോഗം നടന്നതും എതിർപക്ഷം തോൽപ്പിച്ച ഔദ്യോഗിക പാനലിലെ രണ്ടു പേർ ജില്ലാ കൗൺസിലിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതും ഏറെക്കാലത്തെ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഒടുവിൽ കടമ്പടിപ്പുറത്തെ വാതക ശ്മശാനം ശനിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നിലവിൽ ശ്മശാനം ആരംഭിക്കുന്നതുമായി ഉണ്ടായ മുഴുവൻ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ശ്മശാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് കടമ്പടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭാരവാഹികൾ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് വിളിച്ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഏറെക്കാലത്തെ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് കടമ്പഴിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള വാതക പൊതുശ്മശാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ജില്ലാ കലക്ടർ ശ്മശാനത്തിന് പ്രവർത്തന അനുമതി നൽകിയതോടെ കൂടിയാണ് അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ശ്മശാനം പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പി ഉണ്ണി എം എൽ എ വാതക പൊതുശ്മശാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മുൻ എം എൽ എ എം ഹംസ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ഗ്യാസ് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന ആധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ പൊതുശ്മശാനമാണ് കടമ്പഴിപ്പുറത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കടമ്പഴിപ്പുറം ആശുപത്രി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വേട്ടേക്കര റോഡിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി വാതക പൊതുശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറെ നീണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഒറ്റപ്പാലം സബ് കളക്ടർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് എന്നിവയുടെ അനുവാദത്തെ തുടർന്നാണ് ശ്മശാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ജില്ലാ കലക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയത് കടമ്പഴിപ്പുറം മന്നത്താം കുളങ്ങര അപ്പുഞ്ഞഗുപ്തന്റെ കുടുംബം വേട്ടേക്കര റോഡിനോട് ചേർന്ന് സൗജന്യമായി നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മുൻ എം എൽ എ എം ഹംസയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുവദിച്ച ഒരു കോടി രൂപയും ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അനുവദിച്ച പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ചേർന്നാണ് ശ്മശാനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെയാണ് ശ്മശാനം പ്രവർത്തിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടിടം കെട്ടിടവും ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എന്താ പണി പൂർത്തിയായി മെയ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ഒറ്റപ്പാൽ എം എൽ എ ശ്രീ എം ഇ അവരുടെ പ്രസ്തുത ചടങ്ങ്
കായിക മേഖലയെ ജനകീയമാക്കുന്നതിനും ജനകീയ കായിക സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു പുഞ്ചപ്പാടം എ യു പി സ്കൂളിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കെ പ്രേംകുമാർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദ്രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൃദ്രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനമായി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളമാണെന്ന് ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും അത് നമ്മെ രോഗത്തിന് അടിമയാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി പൊതുവെ വ്യായാമം ഇല്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് മാറും മുതിർന്നവരോട് വ്യായാമം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അസുഖം കുറവ് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലം കൂടി ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്നവർ ചിലരെങ്കിലും രാവിലെ എഴുതുന്നു കഴിഞ്ഞ വേനലവധിക്കാണ് പുഞ്ചപ്പാടം എ യു പി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവധികാല പരിശീലനം എന്ന നിലയിൽ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്കൂളിലെ അഞ്ചു മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുവരെയുള്ള ഇരുപതോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നീന്തൽ പരിശീലനം നേടിയത് സ്കൂൾ പി ടി എയുടെയും അധ്യാപകരുടെയും യുവതാര റിക്രിയേഷൻ ക്ലബിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകിയത് നീന്തൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ നൽകിയ യോഗ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിതരണമാണ് നടന്നത് മുൻ ഡി ഇ ഒ വേണു പുഞ്ചപ്പാടം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ നീന്തൽ പരിശീലകനായ എ എസ് ഐ എ എം മോഹനെ ആദരിച്ചു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാജീവ് പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ടി ബാബുരാജ് യു പി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യാപകരായ ശ്രീനിവാസൻ ജയലക്ഷ്മി ദീപ്തി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ നാട്ടുകൽ അൻപത്തിയഞ്ചാം മൈലിൽ വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗം തടയാനായി സ്ഥാപിച്ച നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ കണ്ണടച്ചു സാഹചര്യം മുതലാക്കിയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ മരണപ്പാച്ചിൽ പ്രദേശത്ത് തുടർച്ചയായി അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു നിരവധി വിദ്യാലയങ്ങളും ഈ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് ദേശീയപാതയിൽ നാട്ടുകൽ അമ്പത്തഞ്ചാം മൈലിൽ വാഹനങ്ങളുടെ മരണപ്പാച്ചിലിന് അറുതി വരുത്താനായി പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോലീസ് വകുപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതാണ് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ എന്നാൽ ഈ ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനം നിരച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി ഒരു വശത്തെ ക്യാമറ തകർന്ന നിലയിലാണുള്ളത് അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം നിലച്ചു മാത്രമല്ല ഇതിലേക്ക് വരുന്ന വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ കാടുമൂടിയ നിലയിലാണുള്ളത് ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും ദേശീയപാത നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ സാഹചര്യം മുതലാക്കി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ മരണപ്പാച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ പാതയിൽ ഇത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത കാരണം നാട്ടുകൽ അമ്പത്തഞ്ചാം മൈൽ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ അപകടങ്ങളും പതിവാണെന്ന് പ്രദേശത്തുകാർ പറഞ്ഞു ക്യാമറ നവീകരിച്ച് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കാനുള്ള നടപടി അധികൃതർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു നാട്ടുകൾ അമ്പത്തഞ്ചാം മൈലിലുള്ള സ്പീഡ് നിയന്ത്രണ ക്യാമറ വാഹനത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ക്യാമറ അത് പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തോളമായി അത് കാരണം ഇവിടെ നിരന്തരം അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് പതിവാണ് ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ഒരു സ്കൂൾ പോകുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മരണപ്പെടുകയും മരണപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാഹന സ്പീഡ് നിയന്ത്രണ ക്യാമറ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ പരിഹരിച്ച് സ്പീഡ് നിയന്ത്രണ ക്യാമറ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വാഹന വേഗത നിരീക്ഷിക്കാനായി പെരിന്തൽമണ്ണ പാണമ്പിക്കും കല്ലടിക്കൂടിനുമിടയിലുള്ള ഏക ക്യാമറയാണിത് പാതയിൽ പോലീസിൻ്റെ വാഹന പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല നാട്ടുകൾ ഐ എൻ ഐ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ താളിക്കോട് പി ടി എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേശീയപാതയ്ക്ക് അടുത്താണ് വരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പാത മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ അമിത വേഗതയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ അപകടം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് വായന മുത്തശ്ശിയെ തേടി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഈശ്വരമംഗലം ശ്രീരാമജയം എൽ പി സ്കൂളിലെ കുരുന്നുകൾ വായനയെയും പുസ്തകങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കളത്തിൽ പാറുക്കുട്ടി മുത്തശ്ശിയെ തേടിയാണ് സ്കൂളിലെ കുരുന്നുകൾ എത്തിയത് പ്രായം എൺപത്തി അഞ്ചിനോടടുത്തിട്ടും വായനയോടുള്ള അടുപ്പവും വായന പകർന്നു നൽകിയ തിരിച്ചറിവുകളും ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കളത്തിൽ പാറുക്കുട്ടി എന്ന മുത്തശ്ശിക്ക് ഇന്നും ചങ്ങാതിമാരാണ് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ ഇത്തിരിവെട്ടത്തിൽ പാറുക്കുട്ടി മുത്തശ്ശി ആർത്തിയോടെ വായിച്ചെടുത്ത പു
എന്നും പാറുക്കുട്ടി മുത്തശ്ശിക്ക് വായനയോട് ഏറെ പ്രിയമാണ് സാധനങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന പേപ്പർ രാത്രിയിൽ മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വായിച്ചു തീർക്കും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പാറുക്കുട്ടി മുത്തശ്ശി വിവാഹിതയായി അപ്പോഴും പ്രണയം വായനോട് മാത്രമായിരുന്നു മണ്ണംപറ്റ ഭാരതി വായനശാലയിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഇവർ വായിക്കുമായിരുന്നു വിവാഹശേഷം പെരുമാങ്ങോടെ താമസമാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പെരുമാങ്ങോടെ വായനശാലയിൽ അംഗത്വമെടുക്കുകയും അവിടുത്തെയും ഒട്ടുമിക്ക കഥകളും നോവലുകളും വായിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തകഴിയുടെ കയർ ചന്തുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ എം മുകുന്ദന്റെ മയ്യഴി പുഴയോരത്തെ തീരങ്ങളിൽ കേശവദേവിന്റെ അയൽക്കാർ എം ടിയുടെ രണ്ടാമൂഴം ഓടയിൽ നിന്ന് ഇനി ഞാനുറങ്ങട്ടെ തുടങ്ങിയ കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളും ഉറൂപ് ലീലാവതി മാധവിക്കുട്ടി പി ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി രചയിതാക്കളെയും ഈ മുത്തശ്ശി കുട്ടികൾക്കായി ഓർത്തെടുത്തു രാമായണവും ഭാഗവതവും മഹാഭാരതവും ലളിത സഹസ്രനാമങ്ങളും എല്ലാം പാറുക്കുട്ടി മുത്തശ്ശിക്ക് മനഃപ്പാടമാണ് പെരുമാങ്ങോട് വായനശാലയിലെ മുതിർന്ന അംഗമായി ഇന്നും തുടരുന്ന കറുത്താത്ത കളത്തിൽ പാറുക്കുട്ടി മുത്തശ്ശി ഇപ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുന്ന വായനശാലയിലൂടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ണടയുടെ സഹായത്തോടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ വിഷമവൃത്തങ്ങൾ നീന്തിക്കടക്കാൻ വായന നൽകിയ പിൻബലം വിവരിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് വിലയേറിയ അനുഭവമായി വിദ്യാലയ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ എം കെ ദ്വാരകാനാഥൻ വായന മുത്തശ്ശിയെ പൊന്നാടാണി ചാദരിച്ചു സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകൻ പി ജി ദേവരാജ് ഷനൂപ് മിനി ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകൻ എം ചാമി എന്നിവർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം വായന മുത്തശ്ശിയെ സന്ദർശിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അവയവദാനത്തിന്റെ സന്ദേശം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലും പൊതുജനങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യവുമായി ഐ എം എ മസ്തിഷ്ക മരണവും അവയവദാനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ജൂൺ മുപ്പതിന് ഏകദിന സെമിനാറും ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് മിനി മാരത്തോണും സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഐ എം എ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അവയവം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച ആളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതുവരെയുള്ള സമയത്ത് അയാൾക്ക് അവയവം ദാനം ചെയ്യാം ഇത് നിരവധി പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമാകും ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുകയാണ് ഐ എം എയുടെ ലക്ഷ്യം ജൂൺ മുപ്പതിന് പെരിന്തൽമണ്ണ ഐ എം എ ഹാളിൽ മസ്തിഷ്ക മരണവും അവയവദാനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഏകദിന സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഐ എം എ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുന്നൂറിലധികം ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഏകദിന സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കും പൊതുജനങ്ങളിൽ അവയവദാന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആഗസ്റ്റ് നാലിന് മിനി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഐ എം എ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഐ എം എ മുൻ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ വി യു സി ദി പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസിംഗ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ സാമുവൽ കോശി ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സാജു സേവ്യർ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഡോക്ടർ പി എം മുരളി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചെറുപ്പളശ്ശേരിയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലജ വാഴക്കുന്ദ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപ്പളശ്ശേരി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നഗരസഭയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീലജ വാഴക്കുന്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജയ്ഫർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജനറൽ ത്വക്കു രോഗ പരിശോധന മലമ്പനി മന്ദിരോഗ പരിശോധന എന്നിവ നടത്തി നൂറോളം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്തു ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഉണ്ടായി തെരുവുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി തെരുവോരം ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തകർ തൂതയിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ട രണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്കാണ് തെരുവോരം പ്രവർത്തകർ ആശ്വാസം പകർന്നത് 
തൂതയിൽ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ട ഒരു തമിഴ്നാട് സ്വദേശിക്കും ഒരു ആസാം സ്വദേശിക്കുമാണ് തെരുവോരം ഡെസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തകർ സഹായമായത് രാവിലെ തൂത അങ്ങാടിയിൽ കണ്ട തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയെ തിരുവോരം പ്രവർത്തകരായ തൂതയിലെ നാസർ അബൂബക്കർ എന്നിവർ പുഴയിൽ കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ചു വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം പുതുവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു ഭക്ഷണവും കഴിപ്പിച്ചു വൈകിട്ട് ആറു മണിക്ക് ആസാം സ്വദേശിയെയും തൂതയിൽ നാട്ടുകാർ കാണാനിടയായി ആസാം സ്വദേശിയെയും കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പും മറ്റും നൽകി ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരവും വാങ്ങിക്കൊടുത്തു തെരുവോരം പ്രവർത്തകരായ അയ്യൂബ് കുന്നക്കാവ് ആനമങ്ങാട് സ്വദേശിയായ ശ്രീജ രമണി എന്നിവരും ചേർന്നാണ് തമിഴ്നാട് ആസാം സ്വദേശികളെ സഹായിച്ചത് ലഭിച്ച സഹായത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് യാത്രയാകുമ്പോൾ സന്തോഷത്താൽ അവരുടെയും തെരുവോരം പ്രവർത്തകരുടെയും കണ്ണു നിറഞ്ഞു കേരള എൻജി ഒ യൂണിയൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം ഏരിയ ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം നടന്നു യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പി സുരേഷ് ബാബു പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിൽകുമാർ എം അജയ്കുമാർ രാമേന്ദ്രൻ സതീദേവി താജുദ്ദീൻ ശിവാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് നടക്കുന്ന ജില്ലാ മാർച്ചും ധർണയും വിജയിപ്പിക്കാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു പത്താം ശമ്പള വിഷയം അതായത് ഡോക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ നായർ എസ് സി രാമചന്ദ്രൻ നായർ കമ്മീഷനെ റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചത് കേരളത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് വർഷത്തിലേക്ക് ശമ്പള വിഷയം നടത്തുന്നത് ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങാവുന്നതല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിലേക്ക് ശമ്പള പരിശീലിക്കാമെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ നായർ കമ്മീഷൻ എഴുതി വെച്ചത് പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ നിഗമനത്തെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ തള്ളിപ്പാക്കിയ അംഗീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആലിപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് വിജയം മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി ടി ഹൈദരലി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു വാർഡ് തങ്ങളുടെ കുത്തകയെന്ന് തെളിയിച്ചു ലീഗ പ്രായപൂർത്തിയാക്കാത്ത സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കാറിൽ കറങ്ങിയ യുവാക്കൾ മണ്ണാർക്കാട് അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റിലായത് തൃക്കിരി സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾ പോക്സോ ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തി പോലീസ് കേസ് മണ്ണാർക്കാട് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ വിജിലൻസ് റൈഡ് റൈഡ് ആർ ടി ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് വ്യാപക പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഡിവൈഎസ്പിക്ക് കൈമാറുമെന്ന് വിജിലൻസ് സി ഐ നാടിനെ വിറപ്പിച്ച് വീണ്ടും കാട്ടാനയും കുഞ്ഞും കരടിയോടിൽ പകൽ കാടുകയറിയ കാട്ടാനകൾ രാത്രി വീണ്ടും ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരസഭയിലെ മരമുറി വിവാദം വാർത്ത നൽകിയ സി പി എം മുഖപത്രത്തിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഭരണസമിതി തീരുമാനത്തെ സി പി എം അംഗങ്ങൾ എതിർക്കാത്തതും വിയോജനക്കുറിപ്പ് നൽകാത്തതും വിവാദമാകുന്നു തീരുമാനം ഐക്യകണ്ഠനെ എന്ന വാദവുമായി യു ഡി എഫ് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം